അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ തോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങക്ക് ഹോം ടൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതില് നമ്മളെ വീട് പണി പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മള് ചിത്രവും പിന്നെ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെയിന്റിങ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് ഹോം ടൂർ ചെയ്യാഞ്ഞത് പിന്നെ ഞങ്ങള് ടി വി കാണാൻ സിനിമ കാണാതിരിക്കുമ്പോ നിക്കിയുടെ പ്ലേസ് അവിടെയാണ് അപ്പം ഇതാണ് എന്റെ റൂമ് ഞാൻ പഠിക്കാറുള്ള റൂമ് വരുമ്പം ഒരു കാട്ടിലേക്ക് ഉള്ള എൻട്രി പോലെയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ റൂമിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അതായത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമും വ്ലോഗും ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ായിട്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതെ ഹോം ടൂർ നമ്മുടെ ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡി ഡി ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നേരിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ എൻട്രൻസ് ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് റോഡ് ഞങ്ങളുടെ റോഡാണിത് പഞ്ചായത്ത് റോഡാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എൽ എൽ എൻ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം ചെയ്യാതെ നിക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടാ നിക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ നിക്കി മോളെ കമാ നമ്മളുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കാണുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മിറ്റം അപ്പം നമുക്ക് ഗേറ്റ് അടച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിക്കി എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഗേറ്റ് അടച്ചിടും നിക്കി പുറത്തോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ കാറൊക്കെ ഇടുന്ന കാർ പോർച്ചാണ് അതെ കാറിടല്ലേ ഈ കാറ് അതെ സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർച്ചൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് വീടും ചെറുതാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അത്ര വലിയ വീടൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടേത് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വെച്ച വീടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതെ കമ്പി അതെ ഈ ഈ വർഷമാണ് തീർന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കാറാണിത് ഡസ്റ്ററാണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ അതെ പിന്നെ ഇവിടെ ചെടികളുണ്ട് കേട്ടോ ചെടികളൊക്കെ പരിമിതമാണ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയാണ് ഇന്ത്യൻ ചെറിയാണ് ഇപ്പടുത്ത് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയ ഇതിൽ ചെറി ചെറിയസ് ഉണ്ട് അതെ ഇപ്പൊ ചേട്ടായിട്ട് ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇനി അഥവാ ചെടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തണൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ അതെ മാവൊക്കെ ഞങ്ങൾ നട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചാമ്പയാണ് വലിയ ചാമ്പയല്ലേ എന്താ ചാമ്പയുടെ പേര് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ചാമ്പയാണ് ഇത് മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നിക്കിന്റെ നമ്മളെ നിക്കിയുടെ ഹോമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മാവ് വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് നിക്കിക്ക് ഒരു തണലാണുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആ രാത്രി മാത്രമേ ഞ നിക്കിനെ കൂട്ടിലിടാറുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നിക്കി കുറച്ച് വയലൻ്റ് ആവും അപ്പം നിക്കിനെ കൂട്ടിലിടും അതിലും ഗേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിക്കിനെ കൂട്ടിൽ അധികം ഇടാറില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ നിക്കിക്ക് റൂമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ അപ്പൊ നിക്കി ഇപ്പൊ അത് ബാത്റൂമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിലെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കൂട് കഴുകുന്ന ഒക്കെ ഇതിലെയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡോറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് മിറ്റത്തെ വിശേഷങ്ങള് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് സിറ്റ്ഔട്ടിലേക്ക് പോകാം സിറ്റ്ഔട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിറ്റ്ഔട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ സിറ്റ്ഔട്ടിലാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഉച്ചക്കൊന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല 
നിക്കിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ നിക്കിയുടെ വീട് നീ വീട് എന്ന് പറയാ പക്ഷെ ഈ ബെഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നിക്കിക്ക് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയാണ് കാരണം നമ്മള് ഇവിടെ വീട് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ബെഞ്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയപ്പോ നിക്കിക്ക് എവിടെ കിടക്കണം എന്നറിയില്ല അപ്പൊ കൂടില്ലെങ്കിൽ നിക്കിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഈ ബെഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമാ നിക്കിക്ക് അതെ വിളിക്കുമ്പോ നിക്ക ഇറങ്ങി വരും ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ചെടി വെക്കണ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ബൗള് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് മീഷോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് തോന്നുന്നത് ബൗള് വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ ബൗള് വെക്കണ ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ചെടികൾ താഴെ ഉണ്ട് ഇതാ ചെടി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് ചെടികൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതെ പച്ചപ്പ് കാണണം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ചെരുപ്പൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു റാക്കാണ് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ചെരുപ്പും എല്ലാ ചെരുപ്പും ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് വെക്കല് അപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതെ ഇത് പപ്പയുടെ ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പക്ക് എന്താണ് പറയാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡി ഡി ബ്ലോഗ് അല്ല കേട്ടോ ലൈഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് നേച്ചറിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പിക്ചർ വരപ്പിച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങൾ നമ്മള് അതെ അതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അംഗീകാരങ്ങളാണ് ഈ ഞങ്ങള് കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് നാച്ചറിൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോം ടൂർ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ വൺ മില്യൺ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹോം ടൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ നമ്മളെ വീട് പണി പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിത്രവും പിന്നെ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെയിന്റിങ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഹോം ടൂർ ചെയ്യാഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ വേറൊരു പോർഷനാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽഫാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചതാണ് ആ ആദ്യം ഇവിടെ ടി വി സ്റ്റാൻഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ടി വി അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് ടി വി മെയിൻ ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം ദിയമോളും ദേവും ആണെങ്കിലും ടി വി കാണാതെ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സോഫയൊക്കെ ആകെ നാശമായി ഈ ഫുഡിന്റെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെള്ളം സോഫയൊക്കെ മറിയായിരുന്നു മറിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ വേസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടി വി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും എടുത്തു മാറ്റി ഇനി ഭാവിയിലാണെങ്കിലും ടി വി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങള് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിയും വെക്കലുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതും വെക്കലുണ്ട് പാവക്കുട്ടിയും വെക്കലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാറില്ല നമ്മളെ കാറിൻ്റെ സ്കൂട്ടീൻ്റെതും അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ഫോൺ ഞാനും പപ്പയും അങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവർക്ക് വിളിക്കാൻ ഫോണില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ലാൻഡ് ഫോൺ വെച്ചതാണ് പുതിയ സോഫിയാണ് സ്റ്റാൻഡാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പൂജ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടോ അത് സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വിളക്ക് പിന്നെ ഫോട്ടോ അയക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഡ്രോ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തിരികളും ചന്ദനത്തിരിയും വിളക്ക് തിരിയും തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എണ്ണയൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ഇത് പപ്പേന്റെ അമ്മേന്റെ ബെഡ്റൂം ആണ് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ബെഡ്റൂം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം
ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ഈ റൂമിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരാ മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ദേവും വേറെ റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ഇത് ഷെൽഫ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ വെക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ അവിടെ ദിയമോളുടെ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ദിയമോളുടെ അതെ മേക്കപ്പ് ഏരിയ ആണ് ദിയമോളിന്റെ മാത്രം കേട്ടോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ദിയമോക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു അലമാരി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പിന്നെ ദിയമോക്ക് കണ്ണാടി എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ദിയമോക്ക് പറ്റിയൊരു കണ്ണാടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി കേട്ടോ ഞങ്ങള് ഷെൽഫാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിച്ചതാണ് നമുക്ക് ചെടികൾ വെക്കാന് ഫ്ലവർ വൈസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ കർട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്താല് നമ്മുടെ ഈ ഗേറ്റ് റോഡ് അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഏറ്റവും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഇത് ദേവൂന്റെ ആണ് ദേവൂന്റെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ദേവോൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇന്ന് നിന്നിട്ടാണ് ഞാന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതെ നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്ന ടി വി ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചത് കാരണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ടി വി കാണാറ് ഞാന് പിന്നെ ഇവിടെ കർട്ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കാർപോർച്ച് കാണാം പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പാടാണ് തെങ്ങും പറമ്പാണ് നമ്മുടെ അല്ല ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ടി വി കാണാൻ സിനിമ കാണാതിരിക്കുമ്പോ നിക്കിയുടെ പ്ലേസ് അവിടെയാണ് അതാ ഇവിടെ ആരും പറയണ്ട നിക്കിനോട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ നിക്കി അവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് സിനിമ ആണെങ്കിലോ സീരിയൽ ആണെങ്കിലോ ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അറിയും നിക്കി അതെ നമ്മളറിയില്ല നിക്കി അപ്പൊ അറിയും ദിയമോളുടെയും ദേവൂന്റെയും ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇത് ദിയമോക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് അത് ദിയമോക്ക് തന്നെ ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ ദേവൂന് എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അഞ്ചിലല്ല ക്യാമറമാൻ നമ്മുടെ പപ്പയാണ് ഇത്രയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലോട്ട് പോവാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഷെൽഫ് ആറു പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണിത് ചെയറും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെൽഫ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്ലവർ ബേസ് ഒക്കെ ഫ്ലവർ ബേസ് ആണ് വെക്കു വെക്കാറ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ ആയിട്ട് ഞങ്ങള് ഗുളികകളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് ഇത് മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി ഇപ്പൊ പനിയാണല്ലോ രണ്ടു പേർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിഷ്ടല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഗുളിക ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും വെക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ആ ആ അപ്പം ഈ കണ്ണാടി കണ്ണാടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പപ്പയുടെ ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇത് ഇത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പം ഇപ്പൊ ഇതാ ചെടി പച്ചമുളക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പറിക്കാറ് കേട്ടോ കറിക്ക് വേണ്ട പച്ച കാന്താരി കാന്താരി ഒക്കെ ചുമന്നു പോയി മൂത്തു പോയി ഇതാ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഒറിജിനലിന്റെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇവിടെ റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കർട്ടനും റെഡ് ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പപ്പയുടെ ഐഡിയ ആണ് ഇഷ്ടിക അപ്പം അതിന് അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർട്ടൺ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാടം കാണാം പാടം കാണാം
അവിടെയാണ് മറ്റേ അർജു മാമന് ബ്ലാക്ക് ഡോഗിനെ ബ്ലാക്ക് ഡോഗിനെ കുറിച്ചിട്ടത് പഠിക്കാറുള്ള റൂമും ഞാൻ കിടക്കാറുള്ള റൂമും ഞാൻ മാത്രം ഇതിന് ഇവിടെ കിടക്കാറുള്ളൂ ദിയമോളൊക്കെ അപ്പുറത്തെ റൂമിലാണ് കിടക്കൽ പിന്നെ ഞാനും ദിയാമോള് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഠിക്കാറ് ഒരു മണിക്കൂർ ദേവ് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ദിയമോള് പഠിക്കുന്ന അത് ദിയമോളെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ പിന്നെ ഞാനും ദിയമോളും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കലുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ വന്ന് ദിയമോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് എൻ്റെ ബുക്ക് വെക്കുന്ന സ്ഥലം മറ്റേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബുക്കുകളൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ നോട്ട് ബുക്കും അല്ല ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി അതൊക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ഇതിൽ പിന്നെ ഒന്നും വെക്കലില്ല കാരണം അതിന് കൊള്ളൂല എൻ്റെ ബുക്കുകളൊന്നും ആ ബുക്കുകളൊന്നും കൊള്ളില്ല ഇത് സ്റ്റഡി ടേബിൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഷെൽഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഷെൽഫ് അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ ട്രോഫിയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഫ്ലവർ വൈസ് ഒക്കെയാണ് വെക്കൽ കണ്ട് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ പച്ചപ്പും ട്രോഫിയും കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം മോളുടെയും നിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഫോൺ ഫോൺ വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വെക്കണം സെൽഫ് ഇത് എൻ ആ യൂണിഫോമും അങ്ങനത്തെ വീട്ടിൽ ഇടാനുള്ള കൂടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വെക്കണ സ്ഥലമാണ് ഇത് ആ എൻ്റെ എൻ്റെ ദിയമോളുടെ അല്ല ദിയമോളത്തെ എൻ്റെ വെക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഷെൽഫാണ് ഇത് അമ്മേനും അപ്പേനെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ റൂമിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദിയമോളെ ഫോട്ടോ അമ്മേൻ്റെ റൂമിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മേനും അപ്പേനെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ റൂമിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പം എൻ്റെ റൂമിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോവാം ഡൈനിങ് ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കിച്ചണാണ് കേട്ടോ കിച്ചണാണ് ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു സ്റ്റോർ റൂമുണ്ട് ആ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോർ റൂമ് സ്റ്റോർ റൂം വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാന്താരിയുടെ ഒരു ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട് ചുമന്ന കാന്താരി പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനൊരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇത് കിച്ചൺ കാണുന്നതാണ് കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു താത്തിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്ത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇളക്കണം അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞു പണിയിപ്പിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ അതാണെങ്കിൽ എനിക്കും പറ്റും കുക്ക് ചെയ്യാനോ കുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കത്തികളൊക്കെ വെക്കാൻ കത്തി സ്പൂണ് കത്രിക അതൊക്കെ കത്തികളൊക്കെ പല പല ഏരിയകളിലായിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ കിട്ടില്ല ഒരാവശ്യത്തിന് നോക്കുക ഇതാവുമ്പം കത്തികളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയതല്ല ആശാരിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുപ്പികൾ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഇത് ഷെൽഫ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു എക്സോസ് ഫാൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് 
സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു വക്കല് സാരം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി അവിടെയാണ് വെക്കല് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് അവിടെ വെക്കല് ഇവിടെ നമ്മള് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഗ്ലാസും പിന്നെ ഓവൻ എന്താ ഇവിടെ ഓവൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കോണിലോട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഓവൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ പിന്നെ ഓയിലൊക്കെ വെക്കാനുള്ള അതെ നമ്മുടെ കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് കുഴൽ കിണറാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളം അത്ര നല്ല വെള്ളം അല്ല പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മുടെ പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഒരു കറയാണ് വാഷ് ബേസൺ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കറയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്തൊരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഞങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കാറ് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാലും പാടാണ് ഒരു സൈഡിൽ പാടാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് വരാം ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കാരണം മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഈ ഒരു വാഷ് ബേസൻ ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് പുറത്തോട്ട് തള്ളിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതെ ഈ ഗ്രില്ല് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ടാണ് മറ്റേത് മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഞാനിത് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഇത് അടുക്കള വശം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചായ്പ്പുണ്ട് തുണികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് വിരിച്ചിടാറ് പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആട്ടോ നിർത്തിയിടാറ് പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് അടുപ്പ് അവിടുത്തെ അടുപ്പ് ഞങ്ങൾ കത്തി ഉപയോഗിക്കാറില്ല അധികം ഈ വിറകടുപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറ് പുറത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കാനാണെങ്കിലും ചായ കുടിക്കാനാണെങ്കിലും സംസാരിച്ച ഇരിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു തണൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എപ്പോഴും തണുപ്പാണ് അപ്പം താഴത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവാം ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഒരു കാട്ടിലേക്ക് ഉള്ള എൻട്രി പോലെയാണ് അതെ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രമല്ല ആ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇലകളും പച്ചപ്പും പച്ചങ്ങളും വള്ളികളും അതെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ ആണിത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ചെടികൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് പക്ഷെ ചെടികൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഫ്ലവർ വേസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കണത് ഒറിജിനൽ ചെടികളാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മേളിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതും ഞങ്ങൾ ചെടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കിളിക്കൂട് ഉണ്ട് കിളിക്കൂട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഊട്ടി പോയപ്പോൾ മേടിച്ചാട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കിളിക്കൂട് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ഓപ്പൺ ടെറസിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടോ കിളികൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ കിളികൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് അകത്തോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഏരിയ ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ഫ്ലവർ വേസും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കണം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ടി വി സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഇവിടെ ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെടികൾ വെക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഹോം ടൂറ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഇനി ചെടികൾ വരും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ അവിടെ സ്ഥലത്തും ഡ്രോയ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ മേളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ആണുള്ളത് ഒന്ന് അവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് നാല് ബെഡ്റൂം ടോട്ടൽ ന
ഇതാണ് വേറൊരു ബെഡ്റൂം ബെഡ്റൂം ഗസ്റ്റ് റൂം ആണിത് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്ന റൂം അവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് അതെ ഇത് ഞങ്ങൾ പൊതപ്പോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മേക്കപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കാലിയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ അവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ജനല് എത്ര തന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ കിടന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിടന്നു എന്നല്ലാതെ ആ അതെ ആ അർജുമാമന്റെ കൊങ്ങായിക്ക് പിടിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാല്ലേ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് അടുത്ത റൂം ഇത് അമ്മേന്റെയും പപ്പേന്റെയും സെക്കൻഡ് റൂം ആണ് ഇവിടെ താഴെയാണ് ഇവര് കിടക്കാറുള്ളത് എന്നാലും ഇവിടെ പപ്പയും അർജുമാമനും മുഗിമാമനും ആണ് ഇവിടെ ഇതാണ് പപ്പന്റെ സ്റ്റുഡിയോ റൂം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസ് ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ ടെറസ് ടെറസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് ഒരു റൂം എടുത്തതാണ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അതായത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമും വ്ലോഗും ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇത് ഇവിടെ പിന്നെ ചേട്ടായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുകളില് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ചേട്ടായി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിലാണ് പിന്നെ ബ്ലോഗ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലേ ബട്ടനും പിന്നെ ബുക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പപ്പ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ബുക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എ ഫോർ ഷീറ്റുകളാണ് കെട്ട് കണക്കിന് എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ലൈറ്റുകൾ ആ താഴെ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് ലൈറ്റ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നിയമങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ ഇതൊരു വിൻഡോ ഇവിടെ തുറന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും അതെ 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 നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ശരിക്കും മഴ കിളികളുടെ ആരവവും കിളികളുണ്ട് വേഴാമ്പല് അതേമാതിരി ഒരുപാട് കിളികൾ ഈ പ്ലാവുണ്ട് ഈ പ്ലാവുമ്മലുണ്ട് പിന്നെ മല അതെ അതെ നിയമമൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടേക്കണത് ചോറിൻ്റെ വന്നതാണ് ക്ഷീണിതനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ട നമ്മളെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ കൊറേ ആ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളൊരു കവറിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ലൈഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് നേച്ചറിൽ 
Short film is edited in the path in the script in the video. In the Makula, the balcony opened her swan. I partana, Hale in the Porto Terrana. This is a balcony. This is a balcony. This is a balcony. This is a This Open terrace. I I have to go to the area. 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 I have to go to the that's why I'm going to set you in the video. I'm going to Comment here. About three pair Sandosha in and short Like and share and subscribe and touch the bell like and mark it. Up in a put the red wind with Bye bye.